Hello viewers, welcome to the show. Ninga paathir rukarthu Kolu Duncan. In the week full of pongal preparation, pongal celebration, pongal rumba sandoshama konda adir pinga. So inne ke nama Kolu Duncan le nariye cinema updates, nariye events, press meets chala unka kaathir rukhe. So adalam paakir rukhe manga show kulla pula. எதிர்பார்ப்பே முருகதாஸ்லாம் கலந்துட்டாங்க மொத்தத்துல இந்த படம் ஆக்சன் மசாலாவோட வெளிவர இருக்கு இப்போ இந்த படத்தோட ஆடியோ லான்ச் பார்க்கலாம் வாங்க இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில எப்பவாவது அன்இன்டென்ஷனலி ஏதாவது பிச்சைக்காரன் கூட நான் அவமரியாதையாக நடந்திருந்தேன்னா என்னை தயவு செய்து மன்னிச்சிருங்க ஃபெண்டாபிலிஸ் ட்ரெயிலர் ஹேட்ஸ் ஆஃப் த டைட்டில் முத முதல்ல இன்னிக்கு பார்க்குறத தவிர பிச்சைக்காரன்ங்கிற ஒரு டைட்டில் இவ்வளோ தைரியமாக வைக்கிறப்ப அண்ட் அது மேலே அந்த அந்த க்ரௌனை வச்சு ஒரு அருமையான டிசைன் பண்ணுறப்ப ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரீகிங்காக இருந்துச்சு மேட்ரு ஆஃப் ஃபேக்ட் ஜென்ரலாகவே ஒரு படம் ஹிட் ஆகிறப்ப இப்போ சசி சார் அஸ் இயக்குனர் பார்க்குறப்ப முதல்ல ரோஜா குட்டம் சசி அதுக்கப்புறம் டிஷூம் சசி பூ சசி பிச்சைக்காரன் சசி நான் பிச்சைக்காரன் அஸ் அ டைட்டில் எந்த விதத்திலையும் தாழ்ந்த ஒரு டைட்டிலாக இல்லாமல் ஐ திங்க் ஃபார் த கைண்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ரெஸ் அண்ட் க்ரோத் இட்ஸ் கொண்டு கிவ் டு திஸ் என்டையர் டீம் காட் ப்ளஸ் ஆனால் ஒரு முழுமையான அருமையான டீம் எஃபர்ட் தெரியுது பார்த்துட்டே இருக்கிறப்ப ஒவ்வொரு டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் ரொம்ப பிடிச்சிது சினிமாட்டோகிராஃபி ப்ரெசன்னாக பின்னிட்டீங்க சார் நீங்கள் அண்ட் சைமல்டேனியஸ்லி ஐ லவ் த மியூசிக் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் யார் யார் மியூசிக் டைரக்ட் இருக்கு அப்படின்னு அண்ட் தென் பிகாஸ் விஜயாந்திரி சார் வி ஆல் நியூ ஹெம் டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஆஸ் அ மியூசிக் கம்போஸ் பட் இஸ் கம்மிங் அப் ஆஸ் அ வண்டர்ஃபுல் சீசன் ஆக்டர் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் வெல்கம் டு த நியூ ஹீரோயின் ஹூஸ் கம்மிங் ஹியர் இந்த ப்ராஜெக்டில் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு தி என்டையர் டீம் வேண்டிக்கிறேன் பிச்சைக்காரன் கோடீஸ்வரனா பணக்காரனா இந்த படம் எல்லாருக்குமே அமையணும்னு தேங்க்ஸ் லாட் காட் பிளஸ் விஜய் விஜய் ஆண்டனியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மூணு விஷயம் ஃப்ரேங்காக பேசணும் ஏன்னா எனக்கு பயங்கர க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவர் ஒன்று வந்து உண்மையான தனி ஒரு ஒன்று அவர் சினிமாவில் தனியாக அவரே போராடிப்பார் எல்லா வேலையும் இழுத்து போட்டுப்பார் ஆனால் அந்த ஃபினிஷிங்கிற வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் விஜய் ஆண்டனிகிட்ட இன்னொரு விஷயம் அந்த கஷ்டம் நஷ்டம் எல்லாத்துலேயும் வந்து அவங்க ஒய்ஃபு அவங்க அப்போ சிஸ்டர் அப்புறம் விஜயன்ட் எல்லாம் வந்து அவங்க டிஸ்கஷன் அவங்க கஷ்டப்படுற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து வெளியே காமிச்சுக்கிற மாட்டாங்க அது ஒரே ஒரு புன்னகையில் மட்டும்தான் தெரியும் அது படம் ப்ராஜெக்ட் ஃபினிஷ் ஆகி அது ரிலீஸ் ஆகி அது ஹிட் ஆகும் போன அவங்க படுற சந்தோஷத்தை கூட இருந்து பார்க்கும் போனால் அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் என்றைக்குமே விஜயாண்டனி வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஹீரோவாக இருக்கணும் அவர் பண்ணுற ப்ராஜெக்டும் சரி நான் சலீமில் நான் கூட இருந்தேங்கிறக்க ஐ எம் ரியலி ப்ரௌட் ஃபார் யூ மை ஃப்ரெண்ட் இதெல்லாம் தாண்டி விஜய் ஆண்டனி இன்றைக்கி ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான இடத்துல இருக்காருன்னா அவரோட தன்னம்பிக்கு தான் அப்புறம் சசி சார் உங்கள் ட்ரிபிள் ஃபைவ் பார்த்தேன் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரானரி மூவி அதுக்கு அடுத்து இந்த படம் வந்து ரொம்ப நல்லா வரணும்னு வாழ்த்துறேன் அண்ட் ஹீரோயினி சாட்னாக்கு இது ஃபஸ்ட்டு படம் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் இயர் கரியர் ரொம்ப ஸ்க்ரீனில் ரொம்ப ப்ரெசன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது எல்லாம் எனக்கு மட்டும் எல்லாருக்கும் சட்டு ஞாபகம் வருது அழகாக போக்குது ஒரு அற்புதமான மெலோடி கொடுத்த ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் அவரை நான் சந்திக்கும் போது அவ்வளவு 
அந்த பாட்டு மாதிரி தான் அவ்வளோ மென்மையான ஒரு மனிதர் அவர் படம் நான் பார்த்தேன் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப லைவாக பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் பார்க்கல தெரியுது பக்கா ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோ அவருக்குள்ளே இவ்வளோ ஒரு பயங்கரமான விஷயம் இருக்காங்கிறது இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கல தெரியுது கண்டிப்பாக இந்த பிச்சைக்காரன் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆவான் அதே மாதிரி சசி சார் ஒவ்வொரு நடிகனுக்கும் அவர் கூட அவருடைய இயக்கத்தில் நடிக்கணும் ஒரு ஆசை இருக்கும் அது மாதிரி எனக்கும் அவருடைய ஆசை உண்டு ஏன்னா சொல்லாமலே எல்லா படங்களையும் பார்த்துட்டு வரேன் ஒரு நல்ல மென்மையான ஒரு மனிதர் அவருக்கும் இந்த படம் வெற்றி அடையணும் அப்புறம் என்னுடைய நண்பர் தான் கே ஆர் ஃபிலிம்ஸ் சரவணன் கார்த்தி அவங்க தான் இந்த படத்தை தமிழகம் முழுவதும் வெளியிடுறாங்க அவங்க முதல் முதல்ல இந்த விஷயத்தை செய்கிறாங்க அவங்க மிகப்பெரிய வெற்றி அடைகிறதுக்கு எல்லாம் வல்ல இறைவனை கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு ஹியோ இது எனக்கு புது மேடை கொஞ்சம் பயம் இருக்கு ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தேட் மூவி அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்திருக்க ரிலீஸ் ஆகும் போது சஷ்தார் கூட ஒர்க் பண்ணியதில் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஐ எம் வெரி ப்ரௌட் அண்ட் இந்த விஜயானி சார் டீம் மெம்பர்ஸ் ஐ எம் வெரி ப்ரௌட் இந்த சாங்ஸ் விஷுவல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு ஐ ஹோப் ஆல் தி பீப்புள் வில் லைக் இட் பால்ராசில் பொதுவாக கம்மி நேரம் தான் பேசுவோம் விஜயாண்டி சார் எனக்கு தொடர்ந்து வாய்ப்பு தராரு அதனால தான் நான் இந்த இடத்துல நின்றுட்டுருக்கிறேன் பெண் நம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை அப்படின்ட்டு அது ரொம்ப உண்மை இப்போ மற்ற எங்கள் எல்லாேருக்கும் அந்த மாதிரி ஒய்ஃப் கிடச்சிருந்தாங்க நான் இன்னும் நல்லா இருந்துச்சு போன்னு ஆசையாக இருக்கேன் உண்மை அது நான் நேராக சார் கூட பழகி பார்த்துருக்குறேன் வந்து என்னென்னா இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அஞ்சு பாட்டு அஞ்சுமே வந்து பஞ்சபூதம்னு சொல்லலாம் ரொம்ப அழகான பாட்டு லோகன் ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காரு அந்த ஓப்பனிங் சாங் ப்ரொமோஷன் சாங்கு வேல்முருகன் பாடியிருக்காரு நான் கேட்ட ரொம்ப நல்லா இருந்தது வரிகள் பிரிய நடிகாரு ஒரு பாட்டு ஏக்நாத் அம்மா பாட்டு ரொம்ப அழகான பாட்டு அது ஒரு சரணம் தான் வந்துச்சு ரெண்டு சரணம் வந்திருக்கலாம் அப்படின்ட்டு என்னுடைய ஆசைன்னா அது இளையராஜா சார் தொடர்ந்து பண்ணுவார் அம்மா பாட்டு விஜயாண்டி சார் அந்த ஃபீல்டில் இருந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த பாட்டு மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் நான் வந்து நெஞ்சோரத்தில் என் நெஞ்சோரத்தில் என்னை அறியாமல் நுழைந்து விட்டாயோன்னு ஒரு பாட்டு அதில் வரிகள்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் என் காலடி மண்ணில் பதிந்தாலும் நூறடி உயரம் மிதக்கிறேன் நீ ஓரடி தூரம் பெரிந்தாலும் உயிரில் வழியை உணர்கிறேன் அது மாதிரி பொதுவாக விஜயாண்டி சார் பாட்டில் ரொம்ப வார்த்தைகள் நல்லா எழுத முடியும் அதற்கான வாய்ப்பு அவர் ரொம்ப நல்ல வரிகளை எதிர்பார்ப்பார் சும்மா ஓப்பி அடிக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் வந்து முடியாதவர்கிட்ட ஏன்னா ரொம்ப ஆழமாகவும் அந்த டியூனுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் கதைக்கு ஏற்ற மாதிரியும் அதை தாண்டி பொது மக்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி மூன்று நான்கு தளங்களில் அவர் வந்து பாடல் வரிகளை எதிர்பார்ப்பார் இன்னொரு பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு இந்த படத்தில் எந்த மாதிரி பாடல் எழுத வாய்ப்புகள் இருக்காது பிச்சைக்காரனை பற்றி ஒருவேளை சோற்றுக்காக உடல் வாடிட கையேந்தி ஓடுகின்றோம் உயிர் வாழ்ந்திடன்னு ஒரு பாட்டு பசி என்ற தீயில் இறைப்பை சாம்பலாகுதே மனித நேயம் எங்கே இங்கே செத்து போனதே இருப்பவன் கொஞ்சம் தந்தால் இல்லாத ஏழை இல்லையே கண் திறந்து இறைவா பாரு எல்லாரும் உன் பிள்ளையே அப்படின்ட்டு அந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு அது ரோட்டில் நிறையா நம்ம பிச்சைக்காரர்கள் பார்ப்போம் அந்த பாட்டிலே எழுதியிருப்பாங்க உலகத்தில் எல்லாருமே ஒரு வகையில் பிச்சைக்காரன் தான் இல்லாத ஏதோ ஒன்றை தேடும் வாழ்விலே பிறந்த மனிதன் எல்லோருமே உலகில் பிச்சைக்காரனே அந்த மாதிரி நல்ல வரிகள்லாம் வரும் டைட்டில் அப்படிங்கிறது அது சென்டிமெண்ட் கிடையாது அது வந்து அது வந்து அந்த படத்தோட ஒரு குறியீடு மாதிரி தான் போனா ஒரு கேள்விக்குறி அது அப்புறம் நாளடைவில் வந்து போன ஒரு கேள்விக்குறி அப்படி ஆகிடும் பூவு உனக்காக அது அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பூவே உனக்காக அப்படின்ற மாதிரி அது அது ஒரு சென்ஸ் அது அந்த அது ஒரு சவுண்ட் ஆகிடும் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் அப்படின்னு நான் வந்து என்ன நானே வந்து இது பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து சசியோட வெற்றி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு அது நினச்சிட்டு நான் உள்ளே வரும் வரும்போது தான் சில உள்ளே வந்து பார்த்தேன் பார்த்துக்கும்போது அதில் இருக்கிற இந்த ட்ரெய்லர் அந்த டிசைன்ஸ் சாங்ஸ் எல்லாம் அதோட வரிகள் எல்லாமே கேட்கும்போது எனக்கு எனக்கு பயம் போயிடுச்சு இதுவே பிச்சைக்காரன்றது வந்து அவன் ஜெயிக்கிறவன் ஒரு சக்ஸஸ் பார்க்க போகிறவன் அப்படிங்கிறது எனக்கு அந்த பார்க்கும்போது என்ன என்னால் அது உணர முடிந்தது சசியை பற்றி நான் சொல்லும்போது முக்கியமாக ஒரு விஷயம் வந்து நான் வந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருந்து அந்த வேலையை விட்டுட்டு டைரக்டராக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு அந்த வாய்ப்புங்கிறது அந்த டைம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு பீரியடு ஏன்னா பேசுறதுக்கு ஆள் இருக்க மாட்டாங்க சாப்பாடு போடுறதுக்கு ஆள் இருக்க மாட்டாங்க பாக்கெட்டில் காசு இருக்காது இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து ஏவிஎம்ல நான் சசியை மீட் பண்ணேன் அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் நண்பர்கள் தான் அந்த டைம்ல அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் ஸ்கூட்டரில் வந்து எஸ் எஸ் ஸ்டாண்ட்லி வந்து உட்காந்துருந்தாரு பின்னாடி அவர
கேட்குறதுக்கு பூச்சை போட்டுட்டு பட்னியாக இருந்துடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டான்லி சொன்னார் இவரு சசி சார் சொன்னார் உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எனக்கு பெரிய பலமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த டைமில் வந்து நான் இந்த படத்தோட டைட்டில் மாதிரி தான் இருந்தேன் சசியோட மனசு வந்து அது மேலே இருக்கிற கிரீடம் மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அந்த மனசுக்காக இந்த படம் வெற்றி அடையணும் வெற்றி அடையும் எனக்கு வந்து இப்போ சொல்லாமலாம் என்ன மாதிரி வேவ் ஏற்படுத்திச்சு அந்த டைமில் அப்படின்றது வந்து அந்த டைமில் இருக்கிற அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்கள் தெரியும் கோடம்பாக்கம் வீதிகளில் இருக்கிற டீ கடையில் எல்லாத்தையும் வாயிலையும் இருந்து வந்த வார்த்தைகள் வந்து சசி 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 தான் அந்த வார்த்தை அவருடைய அடைய போக வேண்டிய இடம் வந்து மிகப்பெரிய இடம் இந்த படமும் அந்த வகையில் ரொம்ப பெரிய வெற்றி அடையும் அப்படிங்கிற என்னோட நம்பிக்கை இந்த படம் ஒரு 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 அரசியல்வாதியினுடைய ஒரு ஒரு முக்கியமான தினத்தை அன்றைக்கி ஒரு லீவு கிடச்சிது அந்த எல்லாருமே ஹாலிடேயே இருக்கப்போ ஒரு காமாக இருக்கிற சிட்டியே காமாக இருந்துட்டு இருந்தது அப்போ நான் விஜய்க்கு ஃபோன் பண்ணேன் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி என்ன நினச்சின்னா சலீம் பார்த்துட்டு நான் ஃபோன் பண்ணேன் அவருக்கு சலீம் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த மாதிரி இந்த இந்த இடம்லாம் நல்லாயிருக்கு நானில் வந்து நீங்கள் சொல்கிற நீங்கள் பண்ணது வந்து இது விஜய் டென்னி அப்படியே விஜய் டென்னியே பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் இந்த சலீம் பார்க்குறப்ப இது வந்து உங்கள் ட்ரேட் மார்க்காகவே செட் ஆகிடுச்சிங்க நீங்கள் கரெக்டாக அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் இது நான் சொல்கிறதெல்லாம் எதுவுமே எந்த எந்த பாசிட்டிவ் விஷயத்தையும் நானில் நான் பார்த்த பாசிட்டிவான விஷயத்தையும் சலீமில் நான் சொன்ன பாசிட்டிவான விஷயத்த எதுவுமே காதில் வாங்கிக்காமல் அவர் சொன்ன வார்த்தை நாம் எப்போ சார் படம் பண்ணுவோம் அப்படின்னாரு சரி நான் சொல்கிறேங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டென் டேஸ் கழித்து அந்த லீவ் நாள் அன்றைக்கி எல்லாருமே சிட்டியாக ஃப்ரீயாக இருக்கிற சமயத்தில் போய் சொன்ன உடனே அவர் ஓகே சொன்னார் இமீடியட்டாக இதுக்கு பிச்சைக்காரன் டைட்டில் வைக்கலாம் சார் நல்லா ரொம்ப இன்னும் உண்மையாக சொல்ல போனால் இந்த பிச்சைக்காரங்க டைட்டில் வந்து முழுக்க முழுக்க விஜயாண்டி நீங்கள் சொந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து அவ்வளோ ஏன்னா அந்த ஆனால் உண்மை உண்மை என்னென்னா இந்த படத்துக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆப்டான டைட்டில் இது அதுக்கு டேம் ஷூர் நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆப்டான டைட்டில் இது ஸோ அந்த டைட்டில் வச்சதுலேருந்து இந்த படத்தை நான் இப்போ பார்க்குற வரைக்கும் பார்க்கணும் இப்போ எனக்கு தோணுது பிச்சைக்காரன் தான் பர்ஃபெக்டான டைட்டில் அப்படின்னு தோணுது தேங்க்ஸ் விஜய் ஆண்டனி அப்புறம் இந்த படம் ஓகே ஓகே ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வாக்கிங்குள்ளே இருக்கும்போது டகான் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் விஜய் நீங்கள் ஒரு ப்ரொடியூசர் நான் டைரக்டர் நான் கதை சொன்னேன் நீங்கள் ஓகே கொடுத்துருங்க ஆனால் இப்போ நான் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் இந்த தேங்க்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னா என்னுடைய எங்கிட்ட இருக்கிற மற்ற கதையை எந்த கதையாவது நீங்கள் ஓகே பண்ணிங்கன்னா நான் தே தேங்க்ஸ் சொல்ல மாட்டேன் ஏன் அப்படின்னா நான் நீங்கள் ஒரு ப்ரொடியூசர் நான் டேரக்டர் ஸோ கதை சொன்னால் இந்த ப்ராஜெக்ட் மூவ் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஆனால் இந்த கதையை நீங்கள் சூஸ் பண்ணதுனால நான் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த படத்தை இந்த கதையை நோ ஹீரோஸ் வில் கம் ஃபார்வர்ட் டு டூ திஸ் கேரக்டர் அன்னஸ் ஆர் அதர்வைஸ் ஐ ஹாவ் அ டூ பிக் மெகா ஹிட் முருகதாஸ் மாதிரி பெரிய ஹிட் இருக்கும் நான் கிட்ட பின்னாடி அப்போ தான் இந்த படத்தை பண்ணுறதுக்கு வருவாங்க ஆனால் இந்த கதைக்குள்ள இருக்கிற ஹீரோயிசத்தை இந்த கதைக்குள்ள இருக்கிற கமர்ஷியலை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு விஜய் ஆண்டனி அது வந்து படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் தேங்க்ஸ் விஜய் அண்ணா எத்தனை படங்கள் நான் வாழ்க்கையில் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக அது வந்து பிச்சைக்காரன் மாதிரி ஒரு படம் எனக்கு இனிமேல் பண்ண முடியாது இந்த விழாவில் ஏதாவது பேசிடணும் வார்த்தையை அப்படின்றதுக்காக பேசல உண்மையிலேயே மனசெழுந்து சொல்கிறேன் எத்தனை படம் நான் பண்ணாலும் எவ்வளோ ஹீரோயிசம் இருந்தாலும் எவ்வளோ கதை பண்ணாலும் கண்டிப்பாக பிச்சைக்காரனோட ஒரு சோல் வந்து கண்டிப்பாக வேறு சார் இந்த கிஃப்டை நீங்கள் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு நான் வந்து ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் கிடைக்கிறேன் பிச்சைன்றது வந்து ரொம்ப எல்லோரும் கேவலமாக நினச்சிட்ருக்கோம் ஆக்சுவலாக பிச்சைன்றது நம்ம வாழ்க்கையில் யாரோ சொல்லிட்டு நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எல்லோருமே எடுக்கிற விஷயந்தான் எங்கள் அம்மா எனக்கு போட்ட பிச்சை தான் அந்த வாழ்க்கை என் பொண்டாட்டி எனக்கு போட்ட பிச்சை இந்த நம்பிக்கை சசி சார் முதல் படத்தில் எனக்கு போட்ட பிச்சை தான் டிஷ்யூம் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல எனக்கு வந்து முதல் படம் மியூசிக் டேரக்டராக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வந்து சசி சார் தான் ஸோ அது மாதிரி பல பேர் போட்ட பிச்சையில் தான் நான் வந்து இன்றைக்கி என்ன விஜய் ஆண்டனியாக உட்காந்துருக்கேன் அவங்க முன்னாடி இப்போ நான் இவ்வளோ தூரம் என்னால் வந்து நிறைய படங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுதுன்னா அது முக்கியமான காரணம் நிறைய பேர் சொன்ன மாதிரி எனக்கு மன நிம்மதி அது எனக்கு கொடுக்க கொடுத்த என்னோடய ஒய்ஃப் அவங்களுக்கு ஃபேமிலியில் உதவியாக இருக்கக்கூடிய அவங்களோட சிஸ்டர் சாண்ட்ரா என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய கூட ஒர்க்
என்ன வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம கோலிவுட் அண்ட் கட்ல வந்து நிறைய சினிமா அப்டேட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க சோ இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோட் உங்களை மீட் பண்றேன் அண்டில் தென் திஸ் இஸ் பவித்ரா சைனிங் ஆஃப் அண்ட் க